Ok, donc c'est parti pour l'enregistrement et on va commencer le streaming. On va descendre la fenêtre, on va se mettre sur Facebook et on va lancer notre direct. Voilà, le direct est lancé. On va revenir sur notre lune et on va partir. On commence le direct. Donc bien le bonsoir à ceux qui vont me suivre sur mon direct lunaire. Alors, je vais me remettre sur mon téléphone. Dans la... Alors, on est sur mon téléphone. On va se mettre sur le direct du téléphone. Comme ça je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, le direct est parti. Bon, donc bonsoir à ceux qui vont me suivre sur mon direct lunaire ce soir on est le 30 mai 2023 et on va faire un petit un petit tour lunaire en même temps je fais des petites saisies des petites captures euh, des petites captures euh, lunaires Attends, je vais juste éteindre le son pour pas qu'il y ait un retour de son voilà voilà je dis bonjour à ceux qui me viennent de me rejoindre là donc on est là sur le golfe des Iris et un petit peu plus haut, je vais essayer de remonter un petit peu pour vous montrer. Un petit peu plus haut on a Platon. Je vais essayer de faire déplacer un petit peu là, voilà. Il y a un petit peu Valis Alpes aussi, la rainure. Donc on va faire. Donc salut Alain, je, te, je vois que tu étais connecté. Donc un petit direct lunaire, hein, toujours avec moi, avec mon Maxutov 150 1800 sur HOP5 Goto. Derrière, il y a une CCD ZO 385, il y a un, une barre 1,5 fois, un filtre rouge, un filtre hier aussi. Voilà. Donc on va se faire des petits, un petit direct lunaire. En même temps, comme ça, on va un petit peu découvrir la Lune. Donc on voit comment elle est. Hein. Voilà, avec la mise au point dessus. Voilà, on est en plein dessus là. Je vais faire un petit tour comme ça. Alors, je vais pas être trop loin là-bas parce que de toute façon, après le terminateur, ça sert pas trop à grand chose. Euh, parce qu'on voit, on voit pas trop. Voilà, petit tour lunaire. Donc, euh, on va faire le petit, le petit tour là. On va redescendre jusqu'en bas. Voilà. Un petit tour sur la lune. On voit les impacts qu'il y a pu avoir ici là. Également. Donc on va faire plutôt la, le, le, les saisies plutôt sur la partie où il y a l'ombre entre le, la lune et le soleil. Donc ce sera le plus intéressant, on voit les cratères, parce que sinon ben voilà ce qu'on voit hein, en temps normal. On ne voit pas trop grand chose. Tout ça de ce côté-là. On voit plein d'impact. On va continuer à hein, travailler un petit peu là autour de la Lune. Et on va revenir sur les parties intéressantes près du terminateur. Et à partir de là, je vais fermer les captures. Donc là, on, on se rapproche de, du terminateur. On va arriver gentiment sur Clavius. Voilà, il y a Clavius, donc on monte Anus et Tikos. Donc on a Ticos qui est ici, on a Clavius qui est ici, Logo Montanus qui est ici. Voilà. On va déplacer un petit peu là. On voit les impacts également. Euh, tous les impacts qu'il peut y avoir. à faire mes petites captures en partant déjà de de clavius si on monte un petit peu voilà Donc, merci je vais faire des petites séries de, de 2000 images et on va débuter les captures
continuer à faire les petites captures, toujours sur, sur la Lune. Et là, on est sur Clénus, voilà, ça vient de se terminer. On va arrêter la saisie. On va essayer de remonter un petit peu plus haut. On va faire le, le petit tour de, de la Lune. On va essayer de remonter tranquillement pour faire les fragments de Lune. En partant, ben voilà, effectivement. On va essayer de remonter un petit peu. Et faire d'autres parties lunaires. Hop. capturer cette partie là Là, on va remonter gentiment après sur la mer des humeurs et sur le cratère Kazendi. Donc là on se trouve un petit peu entre les deux. Là je vais capture pour pouvoir refaire tout le terminateur. à monter on va un petit peu on va commencer à voir un petit peu le, le cratère de Kazendi voilà, qui commence à se dessiner on va faire une petite capture ici On voit ici le, le cratère Kazendi et ici la mer des humeurs. Donc il y a un petit peu de vent aussi là. On voit ça souffle un petit peu. Il a deux mini-images, deux captures. On va la capture. On continue à monter un peu. Là, le vent se souffle un petit peu. Là, donc, c'est pas une super, euh, pas une super soirée. Parce que y a du vent, là, ça souffle un petit peu. Et la lune est un petit peu dans le il y a un, petit, un petit nuage là-dessus. Là. Voilà, juste un petit peu, on va faire quelques, quelques petites saisies. On va refaire la saisie avec Kazimbi. Ça, ça fait une saisie de capture ici. Une capture de demi image On voit Kazimbi ici. Là. Il y a plein d'autres cratères, je n'ai pas tous les noms. Mais il y a du vent. On voit ça souffle, là, la caméra, le télescope bouge un petit peu.
je dois monter un petit peu. Enfin, on arrive bientôt à 2000 images. Voilà. Hop. Hop. On va aller sur des petits groupes là, qui sont intéressants aussi. Ici. Un petit peu encore. Voilà. Ça va faire une capture par ici. Là pour l'instant je, je fais plusieurs vidéos, je cartographie un petit peu tout le terminateur en faisant mes vidéos, pouvoir faire un assemblage après avoir compilé les images. Donc des petites vidéos de 2000 images. Donc là je suis à environ 27 images secondes. Donc avec le vent, tout ça c'est pas, pas le top non plus. Donc on va faire avec. En même temps, ça fait un petit, un petit direct lunaire pour ceux qui veulent suivre. Et on voit qu'il y a un petit peu de vent quand même. Ça bouge. à demi image voilà il ne faut pas toujours s'arrêter je lui demande voilà. on continue à monter on va arriver bientôt au niveau de copernic donc là je vais décaler pour prendre un petit peu les parties là on va se refaire une capture ici, on va remonter vraiment sur Copernic. On arrive bientôt à 2000 images. Voilà, on va continuer. Voilà, on, arrête. on arrête la caméra. Allez. Voilà. Et on va continuer à monter. Donc on arrive sur Clavius avec la montagne. encore donc on voit Clavius ici euh, pas Clavius euh, Copernic donc toute la chaîne de montagne qui se met autour Je referai des zones avec une caméra monochrome pour essayer de faire un petit peu plus sortir les détails. Là. On va voir ça. 
On continue toujours sur Copernic, donc des petites séries de 2000 images. On va continuer à monter pour refaire tout le terminateur. On va remonter jusqu'au golf des iris. Voilà, ça y est, c'est terminé. Relance, allez, arrête, non, arrête toi, voilà, on va remonter un petit peu plus haut, on va prendre un petit peu ces parties là, on va remonter un petit peu plus haut, toujours pour constituer, reconstituer le terminateur, donc il y a toujours un peu de vent. Alors, on va bien vidéo. Voilà, on est reparti. Que le vent commence à se lever là, ça souffle un petit peu. On va essayer de faire tout le tour quand même de, ma, de mon terminateur et j'aurais essayé le, de refaire quelques saisies avec la, la CCD monochrome pour voir un petit peu. Alors, hop, on va arrêter. Allez, on arrête celle-là. Ah, on ne va pas s'arrêter. Allez. Voilà. Hop, on va essayer de continuer à monter. Donc, on va arriver bientôt sur le golfe des Iris. On va une capture par ici pour reconstituer ma lune donc on voit un peu les iris qui commence à, à se marquer ici là donc la prochaine sera avec le golfe des iris et un peu plus haut on a le, cr le cratère platon Allez, ça s'arrête. Voilà. Donc on va remonter effectivement avec le golfe des iris et un petit peu de platon. On va remonter encore une dernière fois un peu plus haut. On va faire une onzième capture. Donc on voit bien ici le golfe des iris, le cratère platon, ici plein de cratère bon, on continue toujours le tour de, de la lune 
En même temps, je fais les captures, des, des captures de différentes zones. Encore un fragment à faire pour remonter encore un peu plus haut. Et j'aurai tous mes éléments pour reconstituer le terminateur de la Lune. Voilà, ça s'arrête. Voilà. On va remonter une dernière fois. Hop. Donc là, on aura pas tous les éléments. Le vent qui souffle encore. Je pense que je vais m'arrêter, euh, arrêter mon direct. Voilà, J'aurais fait à peu près euh, l'ensemble de ce que je voulais faire. J'ai arrêté ma caméra. Je vais pas s'arrêter. Voilà. Voilà. Donc on a terminé. J'ai fait le tour. On a vu à peu près ce qu'il en était. Voilà, je vais vous laisser et euh, j'aurai plus qu'à reconstituer tous le, les fragments là pour faire euh, au niveau du terminateur. Et je vous dis euh, à la prochaine pour un prochain euh, direct euh, au niveau de, de la Lune ou autre chose. Voilà, je vous laisse. Au revoir.